Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko W górę givery, skurwy syry, czysty destroy Silni jak nigdy, wkurwieni jak zwykle Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek, nie twój biznes Nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko W górę givery, skurwy syry, czysty destroy Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle Moja prawda ponad twoją, mój upadek nie twój no tak się ładnie składa, że jesteś dzisiaj w Toruniu, a już zapasem premiera twojej płyty. Z tego co wiem, oficjalnie jest to 12 października. No, ustaliliśmy taką datę 12 października, miało być tam troszeczkę wcześniej. Jednakże to się obsunęło trochę z kwestiami, wiesz, tam grafiki, całego miksu, ble, 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 ble. I preorder rusza jakoś bodajże za tydzień chyba wychodzi drugi klip, bo robimy tak, że wychodzi drugi klip na, na datę preorderu. I dwa tygodnie jest premiera płyty, no nie? Czyli no na ten moment jest 12 października, z tego co mi wiadomo. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć pierwszy singiel, powstał do tego teledysk. I właśnie pytanie jest, czy, to, czy ta cała płyta będzie szła właśnie w kierunku tego materiału, co mogliśmy już usłyszeć? Czy coś zupełnie innego? To znaczy, wiesz, ciężko jest jak gdyby to objąć w jakieś tam ramy. Ten singiel, który nagraliśmy, który, który wypuściliśmy jest takim typowym kawałkiem singlowym jednak, wiesz, to jest numer, który ma łamać karki i ma jak gdyby tam się nieść. A reszta materiału może nie jest właśnie, jest niekoniecznie taka. To jest taka płyta, która jak gdyby opisuje ostatnie moje trzy lata życia, które de facto no w tym w tym czasie ja pracowałem nad tą płytą. Pracowałem to nawet nie jest dobre słowo, bo po prostu pierwsze kawałki nagrałem, nagrałem trzy lata temu, później nie robiłem totalnie nic, yy, nie chciało mi się i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc płyta jest taka, no kurczę, mówię, ja mam tą zajawkę, że, że upieram się przy tym, że może być coś słabego, gdzieś tam ja nie daję rady z flow czy coś, czy z tekstem, ale jakoś tam trzymam się tego, żeby to było szczere, żeby to było opisujące bądź mnie, bądź jakieś tam moje po prostu obserwacje. Yy, I ta płyta, wiesz, nie jest jakaś tam skrajnie smutna, nie jest jakimś tam yy, kompilacją hitów. Jest taką prawdziwą yy, relacją, wiesz, z, z życia z perspektywy mojej osoby. No. Da się usłyszeć e, wpływy, czy generalnie klimaty lawoholiksowe? Ciężko powiedzieć, e, bo też nie wiem, co określamy pod mianem, wiesz, yy, jakieś... To się tak utarło, że wiesz, każda grupa, każdy projekt ma jakiś tam swój rozpoznawalny styl i jakby wiadomo, że też ben, będą ludzie doszukiwać jakichś nawiązań, prawda? Znaczy wiesz, już się ludzie doszukują nawiązań, już mówią, że, że jest Dioks, już mówią, że jest Małpa. Yy, także to jest jakaś tam domena ludzi, że oni zawsze sobie coś tam... Producenci. Yy, jacy będą? Nie, generalnie właśnie mówię, że ludzie sobie już całą, cały całą kształt jakby na podstawie już tego, co się dzieje wcześniej. No, niestety nie panujesz nad tym i też nie jestem w stanie, wiesz, powiedzieć, czy będzie klimat lawoholiksowy, bo wydaje mi się, że yy, lawoholiks jest takim zlepkiem kilku klimatów i ja bądź co bądź jednak przemyciłem tam taką swoją zajawkę normalną, wiesz. Yy, nie ma emocji, nie ma rapu. Była po prostu bardzo podobna do rzeczy, które ja robiłem na, na płytę z Patro, która nie wyszła. Bo jednak Patro ma taką tam, wiesz, konkretną stylówkę jakąś tam wyrobioną. Yy, I ja się pod nią tak podkleiłem mniej więcej jak, jak na, jak na Lavoholix. Yy, a na tej płycie bardziej jednak jest styl z, z tego one shota i z klipu pierwszego, który wyszedł, no nie? Czyli taki kurczę... Nie wiem. Dobra, przeanalizujmy szybko listę gości, bo będzie kilka postaci znanych skądinąd jednak z, no, po prostu z twojego życia codziennego, tak? Wiadomo, że to są twoje, twoje, twoje ziomkowie i powiedz po prostu pokrótce, kogo będzie mogli tam usłyszeć. E, pojawią się na płycie Diox, e, Jinx Proximite, mm, Donguralesco, Bonson i... Irak 2.0. Wiesz, to jest efekt tego, że to są ludzie, których, z którymi mam cały czas kontakt. Ja mam taką zasadę, że nagrywam z ludźmi, których znam, z którymi przebywam, którzy rozumieją jakąś tam moją zajawkę, rozumieją to, że ja czasami nie mam ochoty nagrywać, a czasami mam ochotę i nagrywam wszystko w jeden dzień. 
I nie, ma, nie, nie są to osoby przypadkowe, tak, wiesz. Z Bonsonem już tam kilka razy się widywaliśmy na koncertach, gdzie zawsze się fajnie rozumieliśmy i jako, jako ludzie przede wszystkim, wiesz, mieliśmy, mieliśmy jakieś tam podobne poglądy. Z Rakiem z kolei współpracowałem od początku, odkąd się przeprowadziłem do Sopotu. I Wiesz, jest moim przyjacielem i myślę, że powinien być na tej płycie po prostu. Może od razu wejdę Ci w słowo, bo tak wcześniej już się zastanawiałem, jak to w ogóle się stało, że trafiłeś finalnie do Sopotu? No stało się to tak, jak mówi single, czyli w tydzień straciłem pracę studia kobietę kumpli. E, po prostu, po prostu zawinąłem, wiesz, zawinąłem manżur e, z z Olsztyna, bo to mnie trochę przerosło, wiesz, to w ciągu kilku dni zdarzyło się zbyt wiele rzeczy. Ja sobie z tym nie dałem rady, poleciałem po prostu w taki mega srogi melanż, który, który mógł się źle skończyć. Grałem kiedyś yy, koncert w, w Gdańsku, yy, pojechałem tam na jeden dzień i zostałem tam dwa tygodnie. Yy, tak, wiesz, niby tam zostanę jeszcze jeden, jeszcze jeden. Później zacząłem, że gra Wena, raz mentalizm, to chciałem z chłopakami trochę pogadać, się spotkać. No i ostatecznie, wiesz, wróciłem, wróciłem, do, wróciłem do Olsztyna, spakowałem rzeczy, po prostu przeprowadziłem się do Sopotu, znalazłem chatę de facto u ojca bracha, <grym> centralnie przy Mąciaku, wiesz, i, i jakoś tam próbowałem ogarnąć e, swoje postępowanie, swoje, swoje życie e, nad morzem, licząc, że wiesz, że jednak miejsce gra swoją rolę, no nie? Można powiedzieć, że gdyby nie ta przeprowadzka tej płyty mogłoby nie być? Zdecydowanie, bo w Olsztynie nie miałem kontaktu z ludźmi, którzy cokolwiek robili. Widywałem się czasami z Chwiałkiem, jak były koncerty, czy to Ostrego, czy Eldoki, czy jak grał Małpa. Yy, a wiesz, a jednak w Trójmieście jest kumulacja tych ludzi, którzy robią fajne rzeczy. Yy, plus są yy, moi najbliżsi przyjaciele, czyli Returners, z którymi współpracuję od odkąd pamiętam tak naprawdę, odkąd jeszcze nie było nawet nazwy Returners. Robią fajne rzeczy, yy, którzy działają i którzy Cię motywują w pewien sposób. Czy to wiesz, czy to poprzez fakt, że oni robią coraz lepsze rzeczy, więc Ty też poczuwasz się do tego, żeby coś zrobić w końcu, żeby coś udowodnić. Yy, lub przez to, że po prostu napierdolą się i powiedzą Ci, dlaczego Ty nic nie robisz, powinieneś coś zrobić, wiesz. I tak naprawdę nie wierzę w to, że gdybym siedział dalej w Olsztynie, ta płyta by wyszła kiedykolwiek. Powiedz mi, nie masz jakichś takich jednak obaw, jaka będzie, jaki będzie odbiór tej płyty? Dzisiaj gadaliśmy o tym z Chwiałkiem, wydaje mi się, że to też ciężko jest wiesz, określić, bo jest ta część ludzi, którzy yy, będą narzekać na pewno, że wiesz, że to jest klasyczne, że to już było, że w ogóle nic nowego na tej płycie nie ma. A każdy ma swoją stylowę, ja uważam. Ja badam rzeczy, które wychodzą świeże na zachodzie. Nie są mi obce te wszystkie fazy jakieś tam słagerskie, ale nie, nie widzę siebie w tym wszystkim i robię taką muzykę, jaką wiesz, jaram się najbardziej. Zresztą ciężko powiedzieć, że jest to zarzut, że jeśli jest jakaś ekipa ludzi, którzy się razem ze sobą trzymają, spędzają ze sobą czas, jakby gdzieś łączą się we wspólną stylistykę, tak mi się wydaje. Wiesz, bo tak naprawdę ja współpracuję z ludźmi, którzy też Cenią sobie yy, taki rzut, jeśli chodzi o muzykę, wiesz, którzy uważają, tak, fajnie, klasyczne rzeczy są zajebiste, róbmy to, a nie, że, yy, kurczę, nie przyspieszyłeś w tym kawałku, nie masz flow, wiesz, niech każdy nawie tak jak chce, ja uważam, że yy, gdzieś tam, mimo jakichś tam braków technicznych, czy czegokolwiek, yy, ta płyta może się spodobać jakiemuś tam gronu ludzi, bo trafi do nich przede wszystkim jakąś tam autentycznością, na to ja liczę. A reszta będzie narzekać, że wiesz, że znowu Returners, że oni już tyle rzeczy zrobili, że o Jezu, że, yy, że Diox, że teraz Diox jest wszędzie. Yy, no Diox i Returners i to się tak. wszystko łączy w jedną całość. Tak, a prawda jest taka, że no kurczę, dlaczego mam wydzwaniać jakiegoś typa, którego nie znam, a którym się jaram i mówić ty, ej, weź ze mną nagrę, ja ci zapłacę, albo cokolwiek, wiesz. Skoro znam ludzi, którymi się jaram, który, którzy są dla mnie zajebistymi raperami i mogę z nimi współpracować, to jest to dla mnie yy, coś fajnego, wiesz. Tak to powinno być. Spotykamy się, rozmawiamy, rozumiemy się, zróbmy coś prędzej lub później. Lecimy po wszystko, w górę i wery, skurwy, syle, wszyscy mi stroj, silny jak nikt.
Dobra, to skąd w takim razie opcja, że płyta zostanie wydana przez Spady Zor Records? Wiesz, z takiego mojego punktu widzenia, przede wszystkim na przykład Kwiatek, który jest współzałożycielem Szpadyzora. Dla mnie w tej chwili jest najlepszym menedżerem rapowym w Polsce. Wiesz, góra gra tych sztuk naprawdę sporo. A ja jako osoba robiąca tą muzykę, czego mogę więcej oczekiwać niż tego, żeby grać jak najwięcej, wiesz, robię to po to. Patrzyłem, to... patrzyłem na ten e, grafik twój, no to jesteś trochę busy. E, to jest, wiesz, to jest po, połowicznie efekt pracy Kwiatka, ale w w większej mierze jednak w tej chwili jeszcze, przed premierą płyty, to jest praca chwiałka, bo wszystkie rzeczy bukujemy z, z, z chwiałkiem i on za to odpowiada. Yy, więc jest tego trochę. Wychodzimy raczej z założenia, że wiesz, grać więcej, zarabiać mniej, ale, ale grać systematycznie po prostu, żeby ludzie poznawali tą płytę przed premierą i... Kurczę, no chodzi o to, żeby grać, nie chodzi o to, żeby ta płyta leżała na półce, a ty żebyś siedział w domu i się cieszył, że masz fajnie, możesz iść do Empiku i zobaczyć swoją mordę na półce. Super, ale chodzi o to, żeby grać te koncerty, więc pod tym względem najbardziej patrzyłem. Dwa, yy, ceni górala przede wszystkim za, za płytę opowieści z betonowego lasu. Yy, chciałbym, żeby robił więcej rzeczy na takich bitach, jak robił mu wtedy Laska yy, z White House'u. I też mam nadzieję, że trochę, jak gdyby, Kwiatek to fajnie powiedział w tym mini dokumencie, że to jest zabieg polaryzacji yy, i wprowadzania też trochę nowych rzeczy, bo jednak ta zajawka PDG i tak dalej jest, wiesz, jest no taka, że może by się ktoś, znaczy wiele osób pewnie się zdziwi, że dla, ja do tego totalnie nie pasuję czasami, no nie? Szpadyzor po prostu się otwiera. Yy, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, tym bardziej jak patrzę po tym, yy, co teraz robi Góral, z kim współpracuje, jacy są goście na jego płycie, kto robi bity i jak te bity brzmią, to wydaje mi się, że idzie to w taką stronę, która mi zaczyna odpowiadać, nie? Także, kurczę, no umówmy się, to jest wytwórnia, yy, to jest pośrednik twój między tobą a ludźmi. On ma, ona ma zapewnić to, żeby jeżeli ktoś chce tą płytę, to mają dostać. I nie ma w tym żadnej ideologii, Yy, czy tego, że ja, nie wiem, dostałem jakąś tam super ofertę finansową. Kwit jest wszędzie taki sam tak naprawdę, jeżeli wydajesz pierwszą płytę, więc nie ma tam urwania dupy. Po prostu granie koncertów i możliwość tego, żeby ta płyta była legalnie w Empiku, żeby ludzie mogli ją kupić, czy przez internet, czy w sklepie, czy gdziekolwiek. Okay, a brałeś pod uwagę jakieś inne wytwórnie? Ja nie, nie, nie jestem z tych osób, które wysyłają demówki albo chodzą na koncerty, żeby pogadać z jakimś tam szefem wytwórni i powiedzieć mu, słuchaj, może byś mnie wziął. E, miałem propozycję po prostu, chcieliśmy to zrobić na początku ze spinaczem. E, po tej całej fazie z Lawoholix, wiesz, spinacz powiedział, że może mi w tym pomóc. Ale mimo wszystko Szpadyzer to jest wytwórnia. To są ludzie, którzy już działają trochę na tej scenie. A spinacz jest moim przyjacielem, kolegą który chciał mi po prostu pomóc, ale nie był w stanie mi zagwarantować nawet, wiesz, jednej czwartej z tych rzeczy, które może mi zagwarantować szpadyzor. Mm, więc jakoś tak naturalnie po prostu wybrałem, wybrałem szpadyzor, który sam się też zaoferował, wiesz. Przyjechali do mnie, nagrali one shota, powiedzieli, że to jest zajebiste, że może byśmy coś zrobili. Ja mówię, no kurczę, chciałbym być lojalny, ale z drugiej strony trzeba to robić tak, żeby, żeby było dobrze, więc y, jeżeli jest wytwórnia, która chce się w to wpakować, to wchodzimy w to, jeżeli nikt nie narzuca mi tego, wiesz, nie ma mowy, że Szpadyzor mówi mi, a weź zrób kawałek o dziwkach, a weź zrób kawałek o tym, że jeździsz furą. Nie, rób kawałki o tym, że nie masz prawka, mi wyjebane, wiesz. Fajne jest to, że nikt mnie tam nie ogranicza i nie było żadnych innych wytwórni tak naprawdę, nie było żadnych tam opcji z jakichś tam uptownów, bo ludzie piszą, że dlaczego nie tam, dlaczego nie tam. Dlatego nie tam, bo nikt się nie odezwał. Proste. Podsumujmy może ten temat płyty tak w e, dwóch zdaniach. E... Jakbyś miał opisać e, i powiedzieć, e, czym jest dla Ciebie ta płyta i e, co na niej znajdziemy, tak wiesz, tak od siebie. Ta płyta jest dla mnie przede wszystkim zakończeniem jakiegoś okresu w moim życiu e, i mam nadzieję, że przez to, że jak gdyby już to się wyrzucę, e, pójdzie gdzieś to w, w świat w mniejszym lub większym nakładzie, że przez to otworzy mi się jakaś tam bariera w głowie, żeby robić rzeczy e, inne. E, żeby bardziej kombinować. Jest to zapis jakiegoś tam okresu w moim życiu, w którym pomogli mi ludzie, którzy w tym czasie byli przy mnie. Czyli na tej płycie nie ma przypadkowych osób, są przyjaciele, którzy, yy, którzy byli przy mnie, kiedy powinni być. Yy, nie jest to rewolucyjna płyta. 
nie wnosi ona czegoś do gry, że o Jezus Maria, co on zrobił, nie bawię się w jakieś tam zabiegi yy, stylistyczne, jakie teraz tam wchodzą w rapie, których nie kumam, nie ma tam dubstepu, nie ma jakiegoś, nie wiem, kombinowania wielkiego, jest prosty, szczery, prawdziwy rap taki, jaki ja najbardziej lubię. Okay, za, za tydzień mówiłeś premiera drugiego singla Teledysk, e, co to będzie? Kawałek e, nazywa się Wstyd, e, też jest kawałkiem, w którym tylko i wyłącznie ja się pojawiam. Klip jest taki tam, mamy jakąś tam szaloną wizję. E, pierwszy klip też był z jakimś pomysłem, więc chcieliśmy, żeby drugi też nie, nie był tylko machaniem łapami. No, w pierwszy klip trzeba przyznać, że był całkiem spoko pomysł i wielu ludzi e, propsowało to widziałem. No, nam to tak wyszło, że wiesz, po prostu mieliśmy coś wymyślić, siedzieliśmy przy wódzie i mówimy Pierwszy pomysł był, żeby w ogóle wziąć starego dziadka, nie? No ale ciężko jednak to znaleźć, więc powiedzieć, o weźmy dziecko No i wzięliśmy dziecko i wyszło to fajnie, wiesz, rozpisaliśmy to sobie tak naprawdę Przekazaliśmy to chłopakom z, od Filipa Wendlanda i oni to skręcili i uważam, że efekt jest spoko yy, Wstyd jest kawałkiem bardziej, nie jest takim bangerem czy coś Jest takim bardzo osobistym kawałkiem o tym, że nie uważam żeby czasami moje jakieś tam e, decyzje w życiu były właściwe. E, no wiesz, jak to wyjdzie, to ludzie zobaczą. Tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest kawałek, który tam zasieje nie wiadomo jaki zamęt, ale chciałem, żeby to był drugi singiel, bo jest to dla mnie, wydaje mi się, najważniejszy kawałek, najważniejszy kawałek z płyty, nie? W takim razie czekamy na premierę z niecierpliwością. 12 października. Dziękuję. Dzięki również. Siemano z tej strony Gruby Mielski. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich użytkowników portalu mobilizacja.pl, wszystkich słuchaczy, oglądaczy i zajawkowiczów. Yy, także zobaczycie sobie wywiad ze mną. Elo.